hindi pa naman po ako masyadong matanda. Pero nung kami maliliit na bata, ang tawag sa fiesta ay Three Kings. Ngayon, wala na pong fiesta ng Three Kings. Ang fiesta po ay Epiphany. Bakit pinalitan ng pangalan ng fiesta? Sapagkat kapag feast lang po ng Three Kings, ang pansin natin ay doon sa tatlong mago, three wise men. Samantalang kung ang fiesta ay epiphany at ang ibig sabihin ng epiphany ay pagpapahayag, ang ibig sabihin noon, mas maraming fiesta. Kasi bukas sa isang linggo, epiphany pa rin sapagkat araw-araw po pinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Minsan, ang epiphany ay crib. Minsan, ang epiphany ay isang maliit na sanggol. Minsan naman, ang epiphany ay may pasang krus. Minsan naman, ang epiphany ay binyag sa hordan. Minsan naman, ang epiphany ay last supper, transfiguration, ang lahat ng ito ay epiphany. Kaya po, mahalaga ang fiesta ng epiphany at naririto ang nasareno ng kiyapo kasi sinasabi sa atin, pinapakita ko sa inyo na ako ay kasama ninyo hindi lamang sa cute baby in the crib. Ako ay kasama ninyo sa pagpapasan ninyo ng krus araw-araw. Pero sa linggong ito, ang pansin po natin ay yung wise men. Yung sabi ay magi, sabi ay mago. Matatalinong tao, hindi lang matalino, pantas ang tawag. Pero hindi lang po yung tatlong pantas ang nakakita. Ang totoo, mayroong nangyari. May isinilang sabsaban at may tala. Lahat ng tao nakakita noon. Pero hindi pare-pareho ang naging sagot ng mga tao. Unang sagot. Nakita ng mga pantas yung tala, yung bituin na hindi pangkaraniwan. Kaya, ang sabi niya, may ibig sabihin to. May ipapanganak daw na tagapagligtas ng mundo. Kailangan nating hanapin. Walang anghel na nagsabi sa kanila. Walang religious leader, walang pari, walang obispo na nagsabi sa kanila, nagsalita sa kanila ang kalikasan. At nang makita nila ang tala, sabi nila may ibig sabihin, magtanong tayo. Ibig sabihin, may bulong ang kanilang kaluluwa, may bulong ang kanilang espiritu, may bulong ang kanilang puso, at mula sa bulong na yon, iniwanan nila ang kanilang bahay, iniwanan nila ang kanilang pamilya upang hanapin ang bulong ng kanilang kaluluwa. Ang pangalawa na nakarinig ng balitang may isinilang na sanggol ay si Herodes, hari. Haring Herodes. Pero iba ang kanyang naging reaksyon. Ano ang kanyang naging reaksyon? Tumawag siya ng advisors. Tumawag siya ng experts. Tumawag siya ng professionals. Tumawag siya ng astrologers. Tumawag siya ng mga pari. Tumawag siya ng mga professionals. At itinanong, anong ibig sabihin noon? Anong sinasabi tungkol sa Mesiyas? Pero ang totoo, tumawag siya ng experts na alam niya na ang sasabihin ay yung gusto niya. Alam niyo ba yon? Yung magtatanong ka, pero ang hahanapin mong tao, yung sasagot ng gusto mong sagot. Ayaw mo ng tao na sasagot ng ayaw mo. He was not listening to himself He was not listening to his soul. He was listening to the survey. He was listening to what others will say. 
At kung ano ang sabihin nila, doon na lang ako susunod. Ang pangatlo na nakarinig may isinilang na sanggol, ang tawag po sa kanila ay scribes. Expert sa batas. Kumbaga ay abogado. Alam nila ang batas. Isinusulat nila ang batas. At sabi, isisilang nga ito at siya ay isang misiyas. Pero merong sinasabi na hindi nila matanggap. Ano yon? Na pati mga dayuhan ay maliligtas. Na pati mga dayuhan ay sasamba. Ang sabi nila, hindi pwede. Amin lang to. Ayaw nila. Ayaw nilang maligtas yung hindi nila katulad. Ayaw nilang maligtas yung dayuhan. Ayaw nilang maligtas yung hindi nila kababayan. Amin lang ito. Amin lang ang Diyos. Ano ang bulong? Bulong ng sariling interes. Bulong ng sarili. Ko ano lang ang makabubuti sa akin. Basta akin ito. Tignan natin ang bulong ng tatlo. Bulong ng kaluluwa. Ang pangalawa ay bulong ng nakararami. At ang pangatlo, bulong ng sarili kong interes. Nasaan ka ngayon? Nasaan ka sa iyong pagpapasya? Marami tayong pagpapasyahan. Baka sa 2022, yung iba sa inyo mag-aasawa. Baka sa 2022, iba sa inyo magka-college. Sa 2022, gagraduate, maghahanap ng trabaho. Sa 2022, lilipat ng bahay o bibili ng sasakyan. Sa 2022, pipili ng kurso sa college. Sa 2022, maraming pagpapasya. Kasama sa 2022 ay eleksyon, di po ba? Pagpapasya din yun. Kasal, trabaho, bahay, lupa, kurso, bukasyon, eleksyon. Pagpili din yun. Desisyon din yun. Ngayon, mga minamahal kong kapatid, ang tanong ko ay, paano ka mag -desisyon? Bulong ba ng kaluluwa mo? O pakakasalan mo yung matandang mayamang madaling mamatay? Paano ka mag -desisyon? Dahil Ilocano, yun ay yung kandidato ko? Paano ka mag -desisyon? Kung anong sabihin ng horoscope ko? Paano ka mag -desisyon? Kailan ka ikakasal? Titingin ka sa kabilugan ng buwan? Paano ka mag -desisyon? Kung sino ang number one sa survey? Kasi sayang lang ang boto ko, gusto ko manalo ako. Kahit sino na yung number one sa survey? Ganun na lang ba? Mga minamahal kong kapatid, may bulong ang kaluluwa. At yon ay bulong ng Diyos. May bulong ang nakararami, pero pabago-bago yan. May bulong ang sariling interes, pero selfish yan. Ang totoo, mga minamahal kong kapatid, iisa lamang ang aral ng Epiphany. Makinig ka sa bulong ng konsyensya. Hindi sa bulong ng survey. Hindi sa bulong ng sariling interes. Hindi sa bulong ng kung anong makakabuti sa akin. Sa halip, ang bulong ng kaluluwa ay kung anong makakabuti para sa pamayanan. Ang totoo, mga minamahal kong kapatid, araw-araw ay epiphany. Pero paminsan-minsan, Herodes ka. O paminsan-minsan, selfish scribe ka. Ngayon, pwede ba? Paturo tayo sa three wise men. Pakinggan ang bulong ng konsyensya. Pakinggan ang bulong ng kaluluwa. Kasi nakikita mo na 
pumipikit ka pa. Binigyan ka ng paa, ayaw mo pa manindigan. Ginising ka na sa katotohanan, nagtutulog-tulogan ka pa rin. Kailan ka gigising? Kailan ka didilat? Kailan ka maninindigan? Kapag wala ka ng ibubuga, kapag nakakakita ka na at pumikit ka pa, mag-ingat ka, baka mabulag ka na habang panahon. Kapag binigyan ka ng paa para manindigan sa tama, pero hindi ka pa rin nanindigan at sumabay ka lang sa agos, mag-ingat ka, baka hindi ka na makalakad. Kapag ginising ka na sa ating gabi at itinuro na sa iyo ang liwanag at nagtulog-tulogan ka pa rin, mag-ingat ka, baka hindi ka na magising.